Hi ha dues formes de degeneració macular associada a l'edat, la forma humida exudativa o la forma atròfica. Per la forma humida hem fet uns avenços brutals els últims 15 anys, on hi ha unes injeccions que la poden controlar. Per la forma atròfica, malauradament, no hi ha cap tractament encara. S'està buscant a base de cèl·lules mare per regenerar retina, a base de teràpia gènica per canviar la programació de les cèl·lules, però encara està en fase animal. La teràpia antiangiogènica consisteix en aplicar una mena d'anticossos dins de l'ull a través d'una injecció que bloquegen la proteïna que dona l'ordre a les venetes per créixer i perdre líquid, que són els que causen els vessaments de la degeneració macular humida. El que fem és matar el missatger. El que passa és que això dura una estona, un temps, i s'ha d'anar repetint el tractament perquè aquest missatger no pugui donar l'ordre d'aquestes venetes que creixen. Teràpia gènica... Poden ser diverses coses. Una és modificar l'efecte genètic que tenen les cèl·lules, l'altra és induir a les cèl·lules, per exemple, que fabriquin una cosa amb més quantitat del que voldríem o que deixin de fabricar una cosa amb el que voldríem. Al final és canviar la fàbrica de les cèl·lules per deixar de produir materials anormals que poden ser tòxics o bé produir factors de creixement. I d'aquesta manera, cèl·lules malaltes, defectuoses, des de naixement, les podem canviar, les podem revertir, les podem modificar. La teràpia gènica té molt futur, possiblement, és agosarat dir-ho, però possiblement podrem prevenir malalties en lloc d'anar a reparar-les. Si nosaltres podem arribar abans que hi hagi els efectes de les malalties i canviar aquests gens, possiblement ja no es manifestaran.